Whatever I've achieved, I owe entirely to the Vedantu team. It's not just the in-depth subject matters that were taught to us, but also the exact specific strategies we were asked to use. Hey guys, how are you? How are you guys? How are you guys? सो so, मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल पे कैसे हैं आप सब लोग वाओ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सो लास्ट टाइम पर हम लोग फेजैन रूल नहीं कर पाए थे अभी हम लोग फेजैन रूल कर रहे हैं लेक्चर नंबर सिक्स केमिकल बॉन्डिंग का और इस फेजैन रूल में हम लोग काफी चीजें सीखने वाले हैं पोलराइजेशन पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी इनके बारे में बात करेंगे और बहुत ही औसम औसम चीजें आज हम सीखने वाले हैं फेजैन रूल में जो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा आप देख रहे हैं वेदांतु मेडिकल मेड भी चैनल फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल इन इंडिया नंबर वन फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल इन इंडिया और ये चल रहा है सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्रोग्राम ऑनलाइन पाठशाला पावर्ड बाय वेदांतु चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर छ लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारी फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हो तो प्लीज आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि इससे और ये करने से आपका और हमारा दिल का रिश्ता बना रहेगा सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बनिए हमारे साथ जुड़िए हमारे साथ इस मुहिम में जिसका नाम है कोचिंग फ्री इंडिया और उसके लिए आपको वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब करना है आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और ये देखिए ये ग्रीन सा प्यारा सा ये क्या कह रहा है आपसे ही सेइंग समथिंग ये कह रहा है आपसे कि यार इतने एफर्ट करते तो लाइक तो बनता है सो so, एक थम्सअप का बटन नीचे दिख रहा होगा अभी के अभी ठीक है उसको दबा दो ताकि हम लोग इस पर्टिकुलर मुहिम के थ्रू ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ सके उनके पास पहुंच सके सो लाइक एट हा ये भी प्यार से बोल रहा है और इसके अलावा गाइस फिर से कह रहा हूं तीन हजार से ज्यादा बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं मैं आपसे कहूंगा बी डी एन टी डॉट आई एन स्लैश मेडिकल बी इस टेलीग्राम के ग्रुप को आप कर लो ज्वाइन बिकॉज इसके ये ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग हमसे सीधे जुड़ पाएंगे जिस लेवल से हम आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते यू नो यूट्यूब पे आप जो क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते लेकिन अगर आप इस टेलीग्राम के ग्रुप में आ जाते हैं तो डेफिनेटली हम आपसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और डेफिनेटली आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं सो प्लीज गाइज इस वी डी एन टी डॉट आई एन स्लैश मेडिकल बी इस पर्टिकुलर ग्रुप को जो कि टेलीग्राम का ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लो अब है फिजैन रूल का नंबर सो टुडे टॉपिक इज फिजैन रूल सो गाइस सबसे पहले जो लोग यहां पर अभी प्रेजेंट है मैं उनका ले देता हूं नाम ताकि आप लोग जितने भी आए हैं और जो लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे डेफिनेटली उनको बेनिफिट तो है ही ना लेक्चर पूरा देखेंगे तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग फेजैन रूल उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके अलावा इस पर क्वेश्चन भी करने वाले हैं सो स्टे ट्यून लास्ट तक जरूर देखेगा मैं बहुत बार ऐसा देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे इनिशियली पांच या दस मिनट तक ही देखते हैं उसके बाद वो स्किप कर देते हैं मैं आपसे कहता हूं लास्ट में बहुत मजेदार सवाल है जिनके जवाब अगर आपने दिए तो आपका फेजैन रूल में डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नाम ले देता हूं नेहा भारस्कर थैंक यू सो मच पाल विशेष नुपुर और पाल विशेष और नेशनल दिवेश शिप्रा जाकिर और नेहा और आयुषी सुहांगी और दीपशिखा चौधरी रोहित नेहा ताबिल और अमिनुर प्रिंसी नैन्सी नीलेश थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइज लव यू ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आप लोग जरूर इन इन वीडियोज को शेयर करते हो ये मेरा मानना है और आप जरूर शेयर करो चलो फटाफट से शुरू करते हैं फजैन रूल देखिए फजैन रूल को समझने के लिए हमें उसकी कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा तो कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको आपको ध्यान से देखना है सो so, फजैन रूल में वो बेसिक टर्म्स कौन सी हैं जो हमारे थमनेल पर भी लिखी हुई थी कौन कौन सी पहली है पोलराइजेशन दूसरी है पोलराइजिबिलिटी और तीसरी है पोलराइजिंग पावर तो ये तीन टर्म हमें समझनी है और उनके बेसिक्स को समझना है उसके बाद हम इसके करेंगे क्वेश्चन तो चलिए फटाफट से सबसे पहले फिजैन रूल में हम लोग क्या देखने वाले हैं फिजैन रूल में हम लोग देखने वाले हैं पोलराइजेशन तो पोलराइजेशन को हम लोग करते हैं शुरू तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन को चलो सो ये टॉपिक है हमारा सो आर यू गाइज एक्साइटेड एंड रेडी टू सी दिस Yes or no polarization? Come on guys. Yes or no? Answer चाहिए मुझे इसके बाद ही शुरू करूंगा मैं तो चलो चैट सेक्शन में आंसर दो फटाफट से सो द टॉपिक इज पोलराइजेशन क्या है पोलराइजेशन बहुत बढ़िया दैट्स रियली ऑसम गाइज 
सो क्या है पोलराइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग सिंपल क्वेश्चन यू हैव टू आंसर रेट आंसर रेट चलो एक आंसर देके बताओ चैट सेक्शन में कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन आप लोग बताइए पोलराइजेशन क्या है बताइए कितने लोग बताएंगे वाओ डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तबिश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है दैट्स रियली ब्रिलियंट बट उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि फजान है क्या फजान रूल है क्या फजान हमसे कहता क्या है वो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है एक्चुअली फजान हमसे एक बात कहता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सारे आयनिक बॉन्ड हंड्रेड परसेंट आयनिक होते हैं इट अरे ऐसा नहीं होता है सारे आयनिक बॉन्ड 100% परसेंट आयनिक नहीं होते उनमें कुछ ना कुछ कॉवलिन करेक्टर होता है और एक्चुअली इसी कॉवलिन करेक्टर को फजैन रूल बताता है इट right? सबको समझ में आया एवरी आयनिक बॉन्ड इज नॉट एट ऑल प्योर आयनिक बॉन्ड उनमें कुछ ना कुछ कॉवलिन करेक्टर होते हैं 100% परसेंट प्योर आयनिक बॉन्ड कभी एग्जिस्ट नहीं करता अब सवाल यह है कि इसको समझे कैसे क्या मतलब निकलता है इसका तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एनएसीएल जो कि हम जानते हैं कि वो एक आयनिक कंपाउंड है यस और नो लिखिए चैट सेक्शन में यस और नो एनएसीएल इज आयनिक कंपाउंड और फजैन ये कहता है कि आयनिक कंपाउंड में कभी भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता उसमें कुछ ना कुछ कॉवलेंट करेक्टर होता है यानी कि क्या है एग्जांपल जरा हम लोग उसको देख लें एनएसीएल की बात करते हैं जरा चेक करिएगा नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपोर्टेंट वी आर टॉकिंग अबाउट एनएसीएल सबसे पहले तो इस कंपाउंड को देखिए ये जो कंपाउंड है बेसिकली एनएसीएल वो एक आयनिक कंपाउंड है यस yes, ठीक है लेकिन फजैन ये कहता है हमको दिखता यह आयनिक है लेकिन है नहीं इसमें कुछ ना कुछ कॉवलेंट करेक्टर जरूर है अब सबसे पहले तो हम दोनों में फर्क समझें आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है या फिर आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है आयनिक कंपाउंड का मतलब है कंप्लीट लुक एट इट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यस और नो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है यानी कि एक स्पीसी दूसरे स्पीसी को कंप्लीटली क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रही है अब जरा एग्जांपल लेते हैं यहां पर ऐसे ही कुछ हुआ है एन ए इज कन्वर्टेड इन टू एन ए प्लस एंड गिविंग वन इलेक्ट्रॉन दैट रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन वी ऑल न्यू कि ये मेटल है ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देता है कर दिया रिलीज अब यही एक इलेक्ट्रॉन कौन लेगा सीएल यही एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो सीएल माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा यस सो फाइनली यहां पर क्या हुआ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या सोचते हैं कि ये यहां पर एन प्लस और सीएल माइनस ये दोनों स्पीसी एक दूसरे से चिपकेंगी किसके थ्रू इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू और एन बनाएंगी यहां पर हमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यस yes? अब चलते हैं दूसरी फजान ये कहता है कि यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी यहां पर ये जो बॉन्ड बना है वो कंप्लीटली आयनिक नहीं है उसमें कुछ ना कुछ कॉवलिन करेक्टर है अब समझे कि कॉवलिन करेक्टर का मतलब क्या होता है तो पहला आयनिक करेक्टर हो गया दूसरा हो गया कॉवलिन करेक्टर पहले तो मतलब समझते हैं कॉवलिन करेक्टर का मतलब क्या होता है कॉवलिन करेक्टर जुड़ा हुआ है कॉवलिन बॉन्ड से कॉवलिन बॉन्ड क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी में कॉवलिन करेक्टर है इसका मतलब उसमें क्या है कॉवलिन करेक्टर है तो उसमें क्या है बताइए सब लोग उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुए हैं एक जगह से या एक स्पीसी से दूसरी स्पीसी पर कंप्लीटली नहीं गए हैं डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं शेयर हो रहे हैं समझे सो फाइनली कॉवलिन करेक्टर जिसको मैं सी सी भी कहता हूं कॉवलिन करेक्टर मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अब मतलब यह है कि किसी भी बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं कुछ ना कुछ परसेंटेज में कैसे कैसे समझते हैं एग्जांपल देता हूं सबको समझ में आया यहां तक सबसे पहले तो आयनिक करेक्टर क्या होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉवलिन करेक्टर क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है और एनएसीएल में वो कहता है कि इसमें कॉवलिन करेक्टर भी है कैसे हाउ लेट एस सी सबको समझ में आया सो पोलराइजेशन यहीं से शुरू होता है तो बहुत ध्यान से समझिएगा तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ये कैसे हुआ तो चलो देखो मैं आपको समझाता हूं ध्यान से उसको चेक करिएगा ये कैसे हुआ तो हम लोग उसके लिए एग्जाम्पल ले रहे थे एनएसीएल का नाउ लुगर इट 
होता कुछ यू है कि जैसे ही एन ए ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो केटाइन में कन्वर्ट हो गया एन ए प्लस में हम सब जानते हैं कि एन ए का साइज एन ए प्लस से बड़ा होता है यानी कि एन ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही साइज श्रिंक हो जाता है बिकॉज न्यूक्लियस पावर बढ़ जाता है प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से बढ़ गई बढ़ गई तो यहां पर ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ गया जिससे साइज श्रिंक हो जाता है तो एन प्लस का साइज एक्चुअली छोटा हो चुका है एन प्लस का साइज एक्चुअली छोटा हो चुका है और इसी तरह से आपके पास एक स्पीसी है सीएल माइनस एन प्लस और सीएल माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सो so, यहां पर सीएल माइनस जो स्पीसी आपको दिख रही है उसका साइज सीएल से बड़ा होता है तो यहां पर ये तो है एन प्लस और यहां मैं बना देता हूं सीएल माइनस अब आप देखिए सीएल माइनस का साइज बहुत बड़ा है और एन प्लस का साइज बहुत छोटा है साफ साफ दिखाई दे रहा है ठीक है केटाइन का साइज हमेशा एन के साइज से छोटा होता है और ये मैं आपको बहुत बार बता बता चुका हूं अब जरा ध्यान से इसको देखिएगा क्या होगा यहां पर इसके साइज छोटे होने की वजह से इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की वैल्यू काफी ज्यादा है और ये क्या करेगा ये सीएल माइनस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा ही हैज अ पावर जितना छोटा उतना बड़ा धमाका सो फाइनली यहां पर क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा जो इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे थे कब की कंप्लीटली सीएल माइनस ने ले लिए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को एन प्लस अपनी तरफ खींच रहा है खींच रहा है अब आप लोग मुझे बताइए ध्यान से इसको देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो ब्लैक कलर में दिख रहा है उसको एन प्लस ने अपनी तरफ पुल किया समझ में आता है ध्यान से देखिएगा मेरी नजरों से देखिए अपनी नजरों से देखिए आप लोग खुद बताइए कि यहां पर दो स्पीसीज के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं दिख रहा है क्या दो स्पीसीज के बीच में आता हुआ नहीं दिख रहा है क्या इसने जब इस एन प्लस ने सीएल माइनस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली एन प्लस और सीएल माइनस इन दो स्पीसीज के आ गए बीच में बीच में आने का मतलब यहां पर शेयरिंग होती दिख रही है समझिए इसको यहां पर शेयरिंग होती दिख रही है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी शेयरिंग जो यहां पर हो रही है इसी शेयरिंग को हम लोग पोलराइजेशन भी कहते हैं इफ समी आज की वॉट इज पोलराइजेशन जब कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है जब केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है उसी फिनोमिना को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं सबको समझ में आ गया पोलराइजेशन क्या है जब केटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उस वे में इसी फिनोमिना को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं पोलराइजेशन इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये सो नो प्लीज आंसर दीजिए पोलराइजेशन किसको समझ में आ गया चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा मजा तभी आएगा सो देखिए कितने लोग आंसर दे दिया शिप्रा सिंह बहुत बढ़िया सुप्रिया भारती सहाना प्रवीण अमिनोर अजय प्रताप नेहा बारस्कर और भवानी सोनम वाव निकिता और कौशिक वाव अमिनोर रोहित बहुत बढ़िया ब्रिलियंट वॉट आर रिस्पॉन्स मुझे नाम भी लिए लिया जा रहा है यहां पे इतनी ज्यादा तेजी से आप लोग यहां पर चैट सेक्शन में एक्टिव हैं और याद रखिएगा आप जितने ज्यादा एक्टिव हो गए अरविंद अरोड़ा आपको उतने ही जोश से पढ़ाएगा और मेरा जोश आपके जोश पर डिपेंड करता है ठीक है सो बहुत ध्यान से देखिएगा पोलराइजेशन का मतलब बहुत सिंपल है जब केटायन अपनी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज के फिनोमिना से एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब अपनी तरफ खींचता है उसी फिनोमिना को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन दैट इज क्लियर इफ द क्लियर बहुत बढ़िया क्लियर है ना बेटा सबको समझ में आ गया दैट्स रियली ऑसम बहुत बढ़िया किसी कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क आप पूछ सकते हो चलो तो फाइनली बहुत बढ़िया दैट्स रियली ऑसम दैट्स रियली ऑसम चलो तो हमको यहां पर इसको समझ तो लिया ये हमने अब हम इसको कर लेते हैं डिफाइन तो चलो डिफाइन करते हैं जरा चेक करिएगा व्हाट इज पोलराइजेशन नाउ लुक एट इट पोलराइजेशन में सबसे पहले हम लोगों को फजैन के जो दो स्टेटमेंट है उसको समझना था जो हमने समझ लिया पहला स्टेटमेंट यह है कि कोई भी कोई भी बॉन्ड 100% परसेंट आयनिक नहीं होता कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% परसेंट आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता 
उसमें कुछ ना कुछ कोवलिन करेक्टर होता है कोवलिन करेक्टर का मतलब क्या होता है दैट इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगते हैं समझ में आता है जहां से आए होते हैं वहां से वो खींचने लगते हैं दैट इज कोल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों स्टेटमेंट से चलते हैं हम तीसरी स्टेटमेंट पर जो मैंने आपको समझा दी है नाउ लुक एट इट नाउ दिस इज रियली वेरी अमेजिंग थिंग जो आप लोगों को फोकस करना है इन आयनिक मोलिक्यूल्स वेन टू अपोजिटली चार्ज आयन कम क्लोजर टू वीच ऑदर The cation attracts the electrons of an ion towards it. यही मैंने आपसे कहा था जब दो opposite charge species एक दूसरे के पास आती है तो cation अपने effective nucleus charge की power को इस्तेमाल करता है और finally electron cloud को अपनी तरफ खींच लेता है जिससे इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीटली ट्रांसफर हुए थे वो शेयरिंग करते हुए दिखने लगते हैं सबको समझ में आ गया नाउ दैट्स अ रियली अमेजिंग थिंग यही मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि केटाइन का साइज छोटा होता है एनायन का साइज बड़ा होता है तो यहां पर ये जो केटाइन अपने छोटे साइज का फायदा उठाता है और एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है ऐसा ऐसा कौन करता था आप लोग मुझे बताओ ऐसे करके किस किस को याद है एवेंजर्स देखी आप लोगों ने बताओ सब लोग ऐसे करके याद है याद है ऐसे कौन करता था बताओ किसको पता है एवेंजर्स अगर आप लोगों ने देखी है तो देखिए कि सबसे पहले आंसर कौन देता है ऐसे करके कौन करता था और इससे क्या होता था <laughs> बताओ ऐसे करके कौन करता था थोर तो नहीं अच्छा थोर किसी को लगता है थोर तो ऐसे करता था थोर यू पकड़ता था अपने हैमर को पकड़ता था ऐसा नहीं ऐसा कौन करता था ऐसा बहुत ही और सिंपल आंसर है यार इसका आयरन मैन यस मयूरी ने बता दिया आई थिंक आयरन मैन ऐसा करता है स्पाइडर मैन तो ऐसे ही करता है यार कम ऑन गाइज हाँ अब आपसे कम से कम कितने साल बड़े लेकिन हम अवेंजर्स में अभी भी दीवाने और आप लोगों को इसका पता नहीं है ना लुक एट इट देखो मैं बता देता हूं आयरन मैन आयरन मैन ऐसे करता था याद है यू करके इज इट इट आयरन मैन और उसके बाद एवेंजर्स में थोर थोर तो हैमर को पकड़ने के लिए यू पावर लगाता था स्पाइडर मैन तो यू करता था इज इट इट क्या करते हो यार थोड़ा टाइम निकालो ठीक है पढ़ाई इंपॉर्टेंट है अपने लिए सब चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा ब्रेक भी चाहिए आप लोगों को उस ब्रेक में ना आप अपनी फेवरेट मूवीज देखा करो एक एटलीस्ट एक महीने में एक मूवी देखने जाओ ताकि आप लोग मतलब जितना स्ट्रेस आपके स्टडीज का स्ट्रेस आपके दिमाग में रहता है ना उससे थोड़ा रिलीज हो सको आप लोग ठीक है सर मॉम डैड के साथ ऐसी ऐसी मूवीज देखा करो जिससे आप रिलैक्स हो जाओ ठीक है और आप मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है तो आपको केमिस्ट्री को रिलेट करना पड़ेगा हम लोग जो डेली लाइफ में करते हैं ना उससे केमिस्ट्री रिलेट होती है बहुत बार इसलिए अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखो रट्टा फिकेशन करना बंद कर दो गाइज रट्टा फाई नहीं करना है चीजों को समझो उसका मतलब क्या है तो आप आसानी से समझ जाओगे तो अब चलते हैं आगे लेकिन फिर से मैं अपना फेवरेट क्वेश्चन पूछूंगा हाउ इज द जोश हाउ इज द जोश कम ऑन बताओ मुझे हाउ इज द जोश उसके बाद अपन आगे चलेंगे हाउ इज द जोश हाई और लो हा हाउ इज द जोश How is the जोश न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट में चिंता मत करो हाउ इज द जोश ये कम ऑन तो चलो अब आगे चलते हैं बहुत बढ़िया सो फाइनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिस नेगेटिव डेफिनेटली इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये पॉजिटिव खींचेगा अपनी तरफ इसी को पोलराइजेशन कहते हैं और ये पॉइंट नंबर थ्री था फेजेंट रूल का बहुत बढ़िया अब हम चलते हैं आगे गाइस पोलराइजेशन के बाद लुकर इट अब देखिए यहां पर आप लोगों को एक सिंपल स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है तीन सिंपल स्टेटमेंट है उसको गौर करो पहला सिंपल स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन गेट्स डिस्टॉर्टेड बर्बाद हो गया डिस्टोर्ट हो गया आप देखिए ना सर्कुलर मोशन था आप लोग एक बात बताइए इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एनाइन का था वो सर्कुलर मोशन था सर्कुलरली था ऐसा था कितना प्यारा एक सर्किल था इज इट उसमें आराम से वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे आराम से अचानक से कौन आता है अचानक से पॉजिटिव आता है उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है जिससे इसका शेप बिगड़ जाता है नाउ शेप बिगड़ने को ही तो क्या बोलते हैं डिस्टोशन इज इट तो पहला स्टेटमेंट क्या है जब यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्रोटोन यानी कि आपका ये जो पॉजिटिव है अपनी तरफ खींचता है तो उससे डिस्टोर्शन आने लगता है सेकेंड पॉइंट क्या है और इसी डिस्टोर्शन इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं पोलराइजेशन कहते हैं सेकंड स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड स्टेटमेंट एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग मुझे बताइए यहां पर जो थर्ड स्टेटमेंट लिखी है जिससे आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं मोर द पोलराइजेशन मोर दॉवलेंट करेक्टर जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा उतने ज्यादा कॉवलेंट करेक्टर होगा 
यस और नो किस किस को समझ में आ गया स्टेटमेंट नंबर थ्री किस किस को क्लियर है क्योंकि ये आपका क्लैरिटी इस स्टेटमेंट नंबर थ्री में होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर पॉजिटिव नेगेटिव के क्लाउड को जितनी ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा उतना ज्यादा कॉवल एंड करेक्टर आएगा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि तीसरा नंबर पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं क्योंकि अगर नहीं क्लियर है तो मैं आगे नहीं जाने वाला सिंपल है मतलब समझिए बहुत सिंपल है ध्यान से समझिए ये पॉजिटिव क्या कर रहा है ये पॉजिटिव अपनी पूरी पावर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने के लिए पूरी पावर लगा रहा है फाइनली जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए अब यहां पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा जरा चेक करिएगा आप लोग देखिए ये पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको बीच में आते दिख रहे हैं इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं कॉवलेंट करेक्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉवलेंट करेक्टर दैट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ आएगा उतने ही ज्यादा यहां पर क्या होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा कॉवलेंट करेक्टर होगा तीसरा पॉइंट यही कह रहा है तो आप लोग याद रखिएगा कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रपोजल टू कॉवलेंट करेक्टर यहां से हमारा एक स्टेटमेंट बन जाता है लिखिए चैट सेक्शन में लिखिए चैट सेक्शन में पोलराइजेशन लिखिए पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कॉवलेंट करेक्टर जितना ज्यादा कॉवलेंट करेक्टर होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा तो यहां से हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया एक शॉर्ट ट्रिक बन गया है एक सिंपल सा यहां पर स्टेटमेंट बन गया है जिसके थ्रू हम लोग काफी चीजें समझ सकते हैं लिखिए देखिए यहां पर सोनम कटियार कितनी इंटेलिजेंट है उसने चार्ट सेक्शन को यूज किया और लिखा कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कॉवल एंड करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा बहुत बढ़िया दैट्स कॉल्ड कमिटमेंट अगर आप में कमिटमेंट नहीं है तो मजा नहीं आएगा बहुत बढ़िया काफी लोगों ने लिख दिया है दैट्स रियली ऑसम मेहनत करो और लिखो जितना ज्यादा चैट सेक्शन का यूज करोगे मजा उतना ही ज्यादा आएगा आज तो ओके uh, okay. यहां पर किसने राहुल राज ने तो हिंदी में लिख दिया है क्या बात है दैट्स रियली ऑसम मतलब हिंदी को आप लोग दे रहे हो सम्मान ये अच्छी बात है चलो तो हम अब आगे चल रहे हैं पोलराइजेशन हमने खत्म कर लिया नाउ अगली जो चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी नाम आज की सिंपल क्वेश्चन आप लोग दिमाग लगाई गए यहां पर पहला सवाल मेरा यह है कि आप लोग बताइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं चैट सेक्शन में सब लोग आंसर करिएगा यहां पर दो स्पीसी के बीच में हम लोग पोलराइजेशन को स्टडी कर रहे हैं एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव एक डिस्टोर्ट कर रहा है दूसरा डिस्टोर्ट हो रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने दे रहा है मेरा सवाल यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में ये दो टर्म किससे एसोसिएटेड है पहली टर्म है पोलराइजिंग पावर आपको क्या लगता है पोलराइजिंग पावर किससे एसोसिएटेड होगी किससे मैच खाती होगी किसके लिए हम लोग बोल रहे होंगे कैटाइन के लिए या एनआईन के लिए दूसरा सवाल यह है मेरा कि पोलराइजिबिलिटी किससे एसोसिएटेड होगी पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए सिंपल क्वेश्चन है सो so, आपको यह बताना है पोलराइजिंग पावर पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होती है यानी कैटाइन के लिए या फिर एनआईन के लिए सेकेंड क्वेश्चन है पोलराइजिबिलिटी किससे डिफाइन होती है कैटाइन के लिए या फिर एनआईएन के लिए सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जितने लोग यहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना बच्चों ये बहुत अच्छी बात होती है इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा कि आप लोग मुझसे मुझे सुन रहे हैं उसके बाद चैट सेक्शन का सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं जनरली यूट्यूब पे चैट सेक्शन का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं यू नो रैंडम चीजें डालते हैं लेकिन यहां पर बच्चे ऐसे हैं जो यहां पर पढ़ने आए हैं और बहुत ही पॉजिटिवली आंसर दे रहे हैं दैट इज अ ब्रिलियंट रिस्पॉन्स हम आज पहली बार हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजिटिवली आंसर दे रहे हैं दैट्स रियली ऑसम गाइज तो फाइनली हमें पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिल बहुत लोगों ने बता दिया पोलराइजिंग पावर पॉजिटिव यानी कि कैटाइन से रिलेटेड है और पोलराइजिबिलिटी नेगेटिव यानी कि एनआईएन से रिलेटेड है अब आप खुद ही सोचिए पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी देखो स्टेटमेंट मैच भी करता है क्योंकि यहां पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रोट कर कौन रहा है कैटाइन जितनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा समझ में आता है सो पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या हो गया द पावर टू डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिंपल द पावर टू डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कोल्ड पोलराइजिंग पावर सिंपल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करने की पावर को हम लोग पोलराइजिंग पावर कहते हैं 
सबको समझ में आ गया और जो किसके लिए डिफाइन होती है जो पॉजिटिव के लिए डिफाइन होती है अब आते हैं पोलराइजिबिलिटी पर पोलराइजिबिलिटी का सेंस क्या है सो पोलराइजिबिलिटी का सेंस है यहां पर एनायन कितने आसानी से पोलराइज हो जाएगा समझिए एनायन कितने आसानी से पोलराइज हो जाएगा उसको हम लोग पोलराइजिबिलिटी कहते हैं सबको समझ में आ गया सिंपल है यस और नो तो ये एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं याद रखिएगा पोलराइजिंग पावर किससे रिलेट करता है और पोलराइजिबिलिटी किससे रिलेट करता है चलो मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं जरा चेक करेगा केटाइन का साइज छोटा है एनाइन का साइज बड़ा है केटाइन क्या करेगा एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और यहां पर पोलराइजेशन आपको दिखाई दे रहा है अब यहां पर देखिए सबसे पहले पोलराइजिंग पावर का मतलब समझिए पहला स्टेटमेंट आपको पोलराइजिंग पावर के बारे में बता रहा है दैट्स रियली वेरी सिंपल द टेंडेंसी ऑफ कटाइन टू पोलराइज एन एन आयन इज कोल्ड पोलराइजिंग पावर केटाइन की केटाइन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करने की पावर को हम लोग पोलराइजिंग पावर कहते हैं सेकेंड स्टेटमेंट भी बहुत सिंपल है द टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू गेट पोलराइज बाय केटाइन इज कोल्ड पोलराइजिबिलिटी सिंपल वो कितनी पावर लगा रहा है और ये कितनी आसानी से डिस्टोर्ट हो रहा है वो टर्म एक दूसरे से रिलेट करती है कोई पोलराइजिंग पावर लगा रहा है और कोई आसानी से डिस्टोर्ट हो रहा है तो मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर अच्छी है किसकी केटाइन की और पोलराइजिबिलिटी एनायन की अच्छी है सिंपल बहुत सिंपल टर्म है सबको समझ में आ गया आप लोग में से किस किस को समझ में आ गया यहां पर पोलराइजिबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर दोनों को अलग अलग में डिफाइन कर दिया है टेक अ स्क्रीन मेरे प्यारे बच्चों टेक अ स्क्रीन उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे टेक अ स्क्रीन तो यहां पर पोलराइजिंग पावर इसको बोलते हैं बहुत बढ़िया चैट सेक्शन में जिंदा रहने चाहिए बच्चे मजा तभी आएगा और दूसरा क्या है हमारे पास उसके बाद कौन सा है पोलराइजिबिलिटी डायग्राम्स आपके सामने दिया हुआ है समझ में आ गया आ गया आपको आपको आ ही गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं दैट्स रियली ब्रिलियंट गोचा बहुत बढ़िया दैट्स रियली ब्रिलियंट बहुत ही ऑसम रिस्पॉन्स दैट्स रियली ब्रिलियंट और याद रखिएगा एट दी एंड ऑफ द सेशन में आपको कराने वाला हूं बहुत बढ़िया सवाल जो फज रूल के इन्हीं सारी टर्म्स के ऊपर है ठीक है सो बहुत ध्यान से समझेगा अब हम चलते हैं आगे अगला क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं ठीक है क्वेश्चन सबको समझ में आ गया टॉपिक क्या है क्लियर है सब लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन फिजैन रूल चल रहा है कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं पोलराइजेशन को तो पहला फैक्टर फैक्टर नंबर वन ये फैक्टर लिखे हुए आपके सामने फैक्टर नंबर वन साइज ऑफ के टायन यस और नो साइज ऑफ के टायन अब अपन बुद्धि लगाएंगे ठीक है सीधे ना बोर्ड पे जो लिखा है उस पर देखेगी नहीं बुद्धि लगाएंगे है ना बुद्धि है ना हमारे पास बुद्धि मतलब माइंड कई लोग ऐसे समझा बुद्धि तो पुराने लोग बोलते थे हमें पता नहीं बुद्धि क्या होती है तो बुद्धि का मतलब माइंड इज इट हम लोग यहां पर माइंड अप्लाई करते हैं चलो हाँ रेट गोचा इज इट चलो तो आप लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाओ साइज ऑफ के की बात करते हम यहां पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केटाइन का साइज का पोलराइजेशन पे क्या फर्क पड़ता है मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूं जरा देखिएगा एक केटाइन है हमारे पास ये छोटा सा अब ये केटाइन है ठीक है जिसकी साइज बहुत छोटी है तो साइज छोटी है तो इसका मतलब क्या होगा ये बीच में है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस अपना पूरा इफेक्ट एंड तक दिखा सकता है साइज छोटी है इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा नहीं है इसका मतलब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा और दूसरा हमारे पास एक और केटाइन है ये वाला अब आप खुद से सोचिएगा ये हमारे पास दो केटाइन है ये फर्स्ट केटाइन हो गया नाउ दिस इज अ फर्स्ट केटाइन दिस इज अ सेकंड केटाइन मेरा सवाल बड़ा सिंपल है यहां पे मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये दो केटाइन आपके सामने आपको क्या लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन अब आप मुझे बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन को कौन आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है फर्स्ट वाला के सेकेंड वाला इस इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ आसानी से खींच पाएगा जवाब दीजिए फर्स्ट के सेकेंड इस इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ आसानी से खींच पाएगा फर्स्ट के सेकेंड आप लोग जवाब दीजिए सेकेंड वाला तो भरा पड़ा है इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वाले के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वहां पर न्यूक्लियस चार्ज भी ज्यादा है है ना सो so, आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच कौन खींच पाएगा ऐसा कभी ना दिमाग में ना आए ना तो इसका कंपैरिजन आप ऐसे कर लिया करो कैसे एक आ, पतला सा छोरा एकदम एक्टिव है ना जिम मशीन में जाता है और दूसरा है यहां पर एकदम है ना थोड़ा हेल्दी कल पिछली बार मैंने मोटा बोल दिया था कुछ लोग अफेंड हो गए थे <laughs> मोटा होना गलत नहीं होता है ठीक है बट मोटा है तो है इजेंट इट उसको एक्सेप्ट करो तो एक पतला है एक मोटा है सिंग, आम आस्किंग तो सिंपल क्वेश्चन ठीक है जवाब दीजिएगा एक पतला है और एक मोटा है 
अब यहां पर है ना ये रखा हुआ है अपन गेम खेलते ना एक वो बीच में कुछ रख देते हैं और किसी को जाके उठाना होता है तो आप में से सवाल पूछ रहा हूं ये एक पतला सा लड़का है एक मोटा है फाइनली अगर बीच में कुछ रखा है मान लेते हैं एक चॉकलेट रखी हुई है कौन आसानी से इसको ग्रैब कर लेगा आसानी से इसको ले लेगा आप लोग मुझे बताइए हाँ मोटे को अगर यहां पर दो दो लोगों का हुसैन बोल्ट रख दिया इमेजिन करो यहां खली रख दिया तो इस रोटी इस चॉकलेट को कौन लेके जाएगा हुसैन बोल्ट या फिर खली खली को खड़े होने में चार घंटे लगेंगे जितने में हुसैन बोल्ट उसको उठा के आ, उसके बाद चॉकलेट खा के उसके पैकेट को उसके रैपर को यहीं छोड़ देगा खली के लिए और खली उसमें क्या करेगा <laughs> समझ में आ रहा है सो so फाइनली मतलब क्या है जो लौंडा पतला है यहां पर जिसकी हेल्थ अच्छी है वो एक्टिव होगा भाग के उसको पकड़ लेगा मतलब बहुत सिंपल है यहां पर के टाइम का साइज जितना छोटा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा दैट इज दैट इज रियली सिंपल और इसका मतलब जरा समझिए जितना छोटा साइज उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है तो इसका मतलब क्या होगा यहां पर एक लॉजिक बना सकते हैं सो पोलराइजेशन पोलराइजेशन इज एंटी प्रपोर्शनल टू साइज ये और नो साइज ऑफ केटाइन बेसिकली यस और नो केटाइन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी यस और नो लॉजिक समझ में आ गया सिंपल है जितना छोटा साइज छोटा पैकेट बड़ा धमाका इन द केस ऑफ केटाइन सिंपल है जितना छोटा केटाइन उतनी ही आसानी से वो क्या करेगा पोलराइजेशन करेगा दिस इज सो सिंपल इज एंड इट तो अगर मैं आपसे कंपैरिजन करने के लिए बोलूं नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ केटाइन इन फ्रंट ऑफ यू वो कौन कौन से हैं लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रूबीडियम प्लस सीजियम प्लस आप लोग मुझे बताइए किस केस में पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा आप लोग मुझे बताइए किस केस में पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा इफ यू कंपेयर दीज फाइव स्पीसीज कम ऑन आंसर दीजिए इनमें से किस स्पीसी में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लिथियम ऑब्वियसली क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है हम सब जानते कि ऊपर से नीचे जाने पर प्रियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ने लगता है इसका मतलब सबसे छोटा साइज किसका होगा लिथियम का बहुत सिंपल है सबको समझ में आ गया चलो तो फाइनली यहां पर लॉजिक क्लियर है पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी जो पोलराइज ज्यादा करेगा इन दैट केस यहां पर लिथियम का नंबर सबसे पहले आएगा क्योंकि केटाइन का साइज जितना छोटा होगा वो उतना ही एक्टिव होगा और उतने ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो अपनी तरफ खींचेगा उसका लॉजिक बहुत क्लियर है क्योंकि उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा हो जाएगी समझ में आता है सब लोगों को दैट्स रियली सिंपल सो लिथियम प्लस सोडियम प्लस लिथियम प्लस सबसे ऊपर होगा फिर सोडियम फिर पोटेशियम रूबीडियम एंड सीजियम का नंबर आएगा पहला हमने हमारा पॉइंट क्लियर कर लिया साइज ऑफ केटाइन इसका मतलब पोलराइजिंग पावर उसकी ज्यादा होती है जिस कटाइन की साइज छोटी होती है अब अपन आगे चलते हैं पोलराइजेशन में दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ एनाइन आप लोग मुझे बताइएगा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बहुत सिंपल है सवाल यह है साइज ऑफ एनाइन पर आते हैं अब अपन एनाइन का साइज लेते हैं इट एनाइन के साइज में हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना होता है तो वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओनली ये पहला एनाइन है सबको समझ में आता है जिसकी पोलराइजेशन होने वाली है और ये दूसरा एनाइन है जिसकी पोलराइजेशन होने वाली है ठीक है आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा पहला एनाइन यहां पर ये देखिएगा यहां पर इसके बीच में है न्यूक्लियस और यहां पर इसके बीच में है न्यूक्लियस अब आप दिमाग लगाइएगा अगर किसी को इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचना है ये वाला या फिर ये वाला ये फर्स्ट है या फिर यह सेकेंड है कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से डिस्टोर्ट हो जाएगा बताइए मुझे कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से डिस्टोर्ट हो जाएगा इसके लिए आप इमेजिन करो क्या करोगे एक बलून है एक बलून आपने बहुत ज्यादा फुलाया एक बलून आपने बहुत ही कम फुलाया आप किस बलून को ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो बताइए मुझे जो ज्यादा फुलाया आपने इक्कीस बलून को आप यहां से खींचोगे तो आसानी से डिस्टोर्ट हो जाएगा बताइए मुझे बड़े वाले को ऑब्वियसली समझ में आता है So, यहां पर जितना ज्यादा और यहां पर लॉजिक ये भी लगा सकते हो बहुत सिंपल है ये पॉजिटिव क्या करेगा ये पॉजिटिव एक्चुअली इसके ये जो इसका न्यूक्लियस है वो अंदर के इलेक्ट्रॉन में बिजी रहेगा जो बाहर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बेसिकली न्यूक्लियस से इतना पास नहीं है इसका मतलब न्यूक्लियस उस पर कमांड नहीं कर रहा है खींच नहीं पाएगा तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किसी भी कैटाइन के थ्रू डिस्टोर्ट करना आसान है यह आसानी से डिस्टोर्ट हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है पुलरा िटी किसकी ज्यादा होगी जिस कटाइन जिस एनाइन का साइज बड़ा होगा सिंपल तो यहां पर अमल यहां पर किसकी बात करेंगे पोलराइजिबिलिटी की सो so, लिख लीजिए पोलराइजिबिलिटी पोलराइजिबिलिटी लिखिए सब लोग पोलराइजिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रपोजल टू साइज ऑफ एनाइन साइज ऑफ 
एन आयन जितना ज्यादा बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी यस और नो पोलराइजेशन ज्यादा होगा अब ये चीजें बहुत सिंपल आप दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे मैं इसीलिए कह रहा हूं अप्लाई करो माइंड को अप्लाई करो सबको क्लियरिटी है तो हमारा दूसरा यहां पर टॉपिक हो गया कौन सा वाला कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि पोलराइजेशन को अफेक्ट करता है साइज ऑफ कटाइन जितना छोटा साइज उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन साइज ऑफ एनाइन जितना बड़ा साइज उतनी ही ज्यादा पोलराइजेबिलिटी और उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन सबको समझ में आ गया क्योंकि पोलराइजेशन के अंडर आते हैं बेटा ये दोनों टर्म्स कौन कौन से पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी सबको समझ में आ गया चलो नेक्स्ट अगला वाला कौन सा पॉइंट है जरा चेक करें चार जोन दी केटाइन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं सवाल फिर से चार जोन दी के टाइम हम लोग फिर से एक कंपैरिजन करते हैं चलो कंपैरिजन करते हैं लेट अस सपोज हमारे पास दो केटाइन है एक केटाइन पे तो प्लस वन चार्ज है दूसरे केटाइन पे प्लस टू चार्ज है मेरा सवाल ये है कि इनमें से कौन ऐसा है पहले वाला या दूसरे वाला ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है मेरा सवाल ये कि फर्स्ट और सेकेंड में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा बताइए कौन ज्यादा ग्रीडी है ये वाला या ये वाला फर्स्ट वाला के सेकंड वाला कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा फर्स्ट वाला के सेकंड वाला बहुत बढ़िया ब्रिलियंट 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 क्या आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया तो सेकंड वाला ऑब्वियसली खींचेगा उसका लॉजिक क्या है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव सिंपल जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा सिंपल है तो कंपेरिजन अगर हम लोग तीन स्पीसी में करें कौन कौन सी एन एम जी प्लस टू एंड ए एल प्लस थ्री पहला तो कंपैरिजन हम लोग किसमें कर रहे हैं पीरियड नंबर थ्री के एलिमेंट है सबके सब याद रखिएगा इसे कंपैरिजन कंपैटेबल भी होना चाहिए सो फाइनली यहां पर कंपैरिजन हो रहा है एन ए प्लस एम जी प्लस टू और ए एल प्लस थ्री इन द केस इन दी स्पीसीज आप लोग मुझे बताइए कि कौन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा जिसपे चार्ज जितना ज्यादा है समझ में आ गया सो एल प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सबसे ज्यादा अपने पास खींचेगा इसका मतलब कोवलिन करेक्टर शो कौन करेगा सबसे ज्यादा ए एल प्लस थ्री बहुत अमेजिंग है जरा चेक करिएगा यहां पर ए एल प्लस थ्री सबसे टॉप पे आ रहा है इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर सिंपल और उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन तो आप याद रखिएगा एक चीज तो मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिएगा कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी पोलराइजेशन ज्यादा है तो पोलराइजिंग पोलराइजेशन पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो भी पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो सिंपल सी ट्रिक है यहां पे। चलो अब के चार्ज ऑफ केटाइन हो गया तो हमारे लिए अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ऑब्वियसली चार्ज ऑफ एनआईएन अब आप इसमें भी अपना लॉजिक लगाइए जितना ज्यादा एनआईएन पे चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका बड़ा होगा क्योंकि एनआईन का चार्ज का मतलब क्या है जरा आप इमेजिन करिए एक सी पे माइनस फोर है और यहां पर अपन फ्लोरीन ले लेते हैं दोनों का कंपैरिजन करते हैं एफ पे माइनस है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा यहां पर डिस्टोर्टेड है वैसे ही क्यों ठीक है एफ माइनस का साइज अगर अपन ले तो वो ये होगा क्योंकि एफ माइनस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया फ्लोरिन ने कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए चार आता है समझ में सो so, फाइनली यहां पर चार इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसका साइज बढ़ा है साइज बढ़ा है तो इसकी पोलराइजेशन आसानी से हो जाएगी माइनस फोर की तो पोलराइजेशन किसकी ज्यादा होगी कार्बन माइनस फोर की तो यहां पर यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं अब हमारे पास जो फंडे थे ना रियल फंडे जो फजैन रूल से रिलेटेड है वो खत्म हो गए अब अपन करेंगे जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे ये चार फैक्टर्स है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है लेकिन एक फैक्टर और है मैं जो भूल गया और वो जो आप लोगों को ध्यान रखना है दैट इज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। चलो उसको भी समझ लेते हैं उसके बाद करेंगे क्वेश्चन तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज अब देखो चार्ज के केस में तो दोनों में डायरेक्टली प्रपोजल बन गया पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर उतनी ज्यादा पोलराइजेशन नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन सिंपल तो इनमें तो डायरेक्टली प्रपोर्शन वाला सीन आ गया अब लास्ट एक और फैक्टर है सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले तो सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है सवाल ये है टॉपिक का नाम लिखिए सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे सो टॉपिक का नाम लिखिए सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है किस किस को आता है सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन बफर हो रहा है छोटे छोटे शहरों में अच्छा उल्टा बोल के बड़े बड़े शहरों
बहुत बढ़िया यहां पर देखो भवानी ने आंसर भी लिख दिया है दैट्स कॉल्ड अ कमिटमेंट कई लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखते रहते हैं कई लोग सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं तो यहां पर मैं यही कह रहा हूं प्रॉब्लम आती रहेगी आपके सामने आपके सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन ये कि सुडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन कहते हैं किसको है आपने सुन लिया था अब आधे लोग तो बफर पे ध्यान दे रहे हो आधे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इसका जवाब दूं ये है क्या सो so, ईशा ने जवाब दिया हाफ नहीं नो सुडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन क्या होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास इनर्ट कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फिगरेशन होता है बट उसमें भी फिक्सिंग है सुडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन का मतलब जिनके पास लास्ट या वैलेंस चेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन टॉकिंग अबाउट सी यू प्लस लुक एट इट चलो सुडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है ऐसी स्पीसी जिनके पास वैलेंस शेल में अट्ठारह इलेक्ट्रॉन हो एटीन फिक्स है याद रखिएगा फिक्स है सूडो नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन 18 18 मतलब फुल्ली फिल्ड होंगे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे एग्जांपल देता हूं सी प्लस का अब आप खुद से देखिएगा सी प्लस इसको हम लोग कहते हैं क्यूप्रस ठीक है यस yes और नो no, इसको क्यूप्रस कहते हैं सी प्लस का एग्जांपल मैंने आपको दिया इसको हम लोग क्यूप्रस कहते हैं अब क्यूप्रस में जरा गोर से चेक करो अब हम क्यूप्रस का एग्जाम्पल लेने से पहले कॉपर को देख लेते हैं ट्वेंटी इसका है। एटॉमिक नंबर होता है अगर मैं 29 को भरने जाऊं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ये 18 हो गए पर हमें तो लास्ट शेल में 18 देखना है ठीक है सो so, उसके बाद किसका नंबर आएगा 4s, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन भरना है ये एक्सेप्शन है सबको पता है और उसके बाद ये है थ्री जिसमें दस भरने हैं अब ये चीज आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आप पेरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हो जिसने नहीं देखा है मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका नाम है पेरियोडिक टेबल हाउ टू यू नो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो प्लीज आप चैनल पे जाके विजिट करके जरूर देख के आना तो यहां पर देखिए जरा गोर से ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भरा गया लेकिन आपका है ये सीयू प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है तो आप क्या करोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालोगे निकाल दो पीछे आप देखो तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें लास्ट शेल कौन सा है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थ्री अब आप थ्री को देखिए थ्री में थ्री एस टू है थ्री पी सिक्स है और थ्री डी टेन है आप लोग बताइए कि इस थ्री के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन थ्री नहीं थ्री थ्री के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने अट्ठारह एटीन ये सोर रो और मजे की बात है कि डी भी पूरा भरा हुआ है पेट पूरा भरा हुआ है डी भी पूरा भरा हुआ है पी भी पूरा भरा हुआ है और एस भी पूरा भरा हुआ है आता समझ में सो डी एस पी पूरा भरा हुआ है ठीक है सो डीएसपी पूरा भरा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होने चाहिए ये फिक्स है बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ये फिक्स है बच्चों सबको समझ में आ गया और पुटिंग वर्ड दैट इज कॉल्ड सूडो समझ रहे हो क्या चल रहा है उससे भटकना नहीं है पोलराइजेशन तो उसका उससे क्या रिलेशन है जरा चेक कर लेते हैं तो आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं सब लोग गौर से देखिएगा बहुत ही ध्यान से इमेजिन करिएगा कि हो क्या रहा है नाउ यहां पर दो स्टेटमेंट लिखी है काफी ज्यादा लिख दी है मैं आपको समझाता हूं लिखा क्या है देखिए यहां पर क्या लिखा है सब लोग नोट डाउन करिएगा अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझा दूंगा लेकिन ध्यान से समझिए द कैटायन राइट डाउन राइट डाउन ऐसे कैटायन हिंदी में बोलता हूं ऐसे कैटाइन जिनके पास सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है मतलब जिनके आउटर मोर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोबारा बोलता हूं सब लोग लिखिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस और वह क्यों होता है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं पहले स्टेटमेंट लिखिए ऐसे स्पीसीज जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब जिनके पास सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका पोलराइजेशन पावर उन कैटाइन से ज्यादा होता है जिनके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है इसको नोट डाउन करिए कंपैरिजन के लिए हम लोग यहां पर क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा लेकिन यहां पर मैं 18 वाला एग्जाम्पल दे चुका हूं चलो कंपेयर करना चाहते हो तो कर लो ये लो आपके सामने यहां पर दो लिखे हुए हैं ये देखो एस में टू पी में सिक्स और डी में टेन ये किसके लिए था सी यू प्लस के लिए यस और नो और यहां पर देखिए एस में टू और पी में सिक्स ये किसके आएगा एन ए प्लस के लिए यस और नो हेलो यस और नो आया सबको समझ में जाग रहे हो जिंदा हो के नहीं हो किस किस को समझ में आ गया वे टॉकिंग अबाउट एन ए प्लस एन सी यू प्लस इफ इफ वी इफ समी से कि इन दोनों कंपैरिजन करो कि किसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी यस ऑफ कोर्स सी यू प्लस की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी वाई बिकॉज उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है उसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है स्यूडो है लेकिन है हेलो समझ में आ गया सबको क्लैरिटी है 
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू येस और नो बहुत बढ़िया नहीं चमका चमकेगा थोड़ी देर में टाइड लेके आओ चमकेगा राहुल राज कह रहे हैं टाइड लेके आओ ताओ टाइड लेके आओ कह रहे हैं नहीं चमका तो टाइड लो अच्छे से चमकाओ चमकेगा मैं दोबारा बोलता हूं अभी तक तो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट बोला है स्टेटमेंट का रीजन क्या है मैंने वो तो बताया ही नहीं है तो चमकेगा कैसे तो पहले हमेशा चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करो एक स्टेटमेंट है जिसको पियो पीने के बाद उसका मतलब समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ में आ जाएगा पहला स्टेटमेंट पियो पी के देखो इसको क्या है ये यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी स्पीसीज जिसके पास सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जिसके पास आउटर मोर शेल में अठारह इलेक्ट्रॉन हो वो पोलराइजेशन पावर ज्यादा रखेगा एज कंपेयर टू जिनके पास सिर्फ आउटर मोर शेल में आठ इलेक्ट्रॉन है मतलब देखने को तो यह भी इनर्ट है समझिए ये भी इनर्ट है वो भी इनर्ट है क्यों ये भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है क्योंकि इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन है ये भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है इसके पास अठारह इलेक्ट्रॉन है लेकिन अठारह वाला ज्यादा पोलराइजेशन पावर दिखाएगा यानी कि सीयू प्लस ज्यादा पोलराइजेशन पावर दिखाएगा उसका लॉजिक क्या है बहुत आसान है मैं आप लोगों को बताता हूं पहले इसका स्क्रीन ले लीजिए टेक अ स्क्रीन पहले पानी पियो फिर उसका हम लोग मजा भी लेंगे स्वाद भी लेंगे पहले स्टेटमेंट को पी लो थी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का प्यार बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं देते इसी को हम लोग स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं डी की स्क्रीनिंग इफेक्ट बिल्कुल बेकार होती है सब आप खुद ही देखिए यहां पर डी के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है दस जिनकी स्क्रीनिंग इतनी गंदी है इतनी बेकार है कि वो स्क्रीन कर ही नहीं रहे और अगर स्क्रीनिंग नहीं होगी तो न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन तक अपना प्यार पहुंचाएगा यस और नो अपनी चार्जिंग को लेके जाएगा जिससे साइज छोटा हो जाएगा अगर कोई आपसे पूछे कि यहां पर एन प्लस और सीयू प्लस में साइज किसका छोटा है तो सीयू प्लस की साइज छोटी है एज कंपेयर टू एन प्लस क्योंकि यहां पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पुअर है एक चीज पड़ी थी हमने प्रियोडिक टेबल में याद है स्क्रीनिंग इफेक्ट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बीच वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का पा, प्यार पहुंचने नहीं देते जिससे साइज बढ़ जाता है लेकिन उसमें पुअर शील्डिंग दिखाता है डी अब यहां पर डी की इतनी पुअर शील्डिंग है क्लियर्ड कवर्ड अप इज एंड डेट सबको समझ में आ गया सबको समझ में आ गया टेक अ स्क्रीन टेक अ स्क्रीन अब खत्म है यहां से उसके बाद हमें क्वेश्चन करने टेक अ स्क्रीन गौरव सर का फिजिक्स का लेक्चर आने वाला है उससे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन जरूर कराना चाहता हूं तो आप लोग यहां पर टेक अ स्क्रीन शॉट स्क्रीन शॉट लेना है ले लो ले लो टेक अ स्क्रीन शॉट वन टू थ्री वेरी गुड बहुत बढ़िया सो फाइनली यहां पर हो गया हमारा काम अब हम चलते हैं लास्ट यहां पर हमारा थ्योरी खत्म हो गया कंपेरिजन किस किस का है जरा चेक कर लो सीयू प्लस और एन ए प्लस कंपेरिजन करके बता देता हूं सीयू प्लस का मतलब क्या होगा ये कौन से कंपाउंड में दिखेगा क्यूप्रस क्लोराइड के अंदर एन प्लस किस में दिखेगा एन सोल्ट के अंदर यहां पर कॉवल करेक्टर किसका ज्यादा होगा CuCl का क्यों कॉवल करेक्टर ज्यादा किसका होगा CuCl का क्योंकि Cu प्लस का साइज छोटा है उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी उसका उतना ही ज्यादा कॉवल करेक्टर होगा तो मजे की बात देखिए यहां पर कॉवल करेक्टर Cu का ज्यादा है एज कंपेयर टू एन तो जिसका कॉवल करेक्टर ज्यादा होता है आपको पता होना चाहिए कि आइनिक बॉन्ड जिनके अंदर होते हैं आइनिक कंपाउंड उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है और जो कॉवलेंट बॉन्ड होते हैं या कॉवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है तो यहां पर कंपैरिजन में आप देखिए बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई है NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस होता है और CuCl का 442 डिग्री सेल्सियस होता है और ये ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसकी वजह से फजैन रूल सामने आया फजैन रूल यही तो कहता है फजैन रूल यह कहता है कि जिसकी जिस कटाइन की साइज छोटी उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा और उसकी कॉवलेंट करेक्टर ज्यादा और अगर कॉवलेंट करेक्टर ज्यादा तो एक्चुअली उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम वो तरसेगा समझ में आता है सिंपल और यहां पर मैंने आपको लॉजिकली आंसर भी दिया है कि यहां पर दो पॉइंट्स है जिस पे आपको फोकस करना है जरा आप चेक कर लीजिए कि एग्जांपल के थ्रू इसका मतलब क्या है सबको समझ में आ गया टेक स्क्रीन शॉट अपना दिमाग लगाना जल्दी नहीं है हमें इस लेक्चर के बाद मैं आप सबसे कहता हूं आराम से बैठना इस लेक्चर को दोबारा देखना क्योंकि फजन रूल पर जब सवाल आते हैं बहुत सारे बच्चों से बनते ही नहीं है क्योंकि वो मनन नहीं करते रिवीजन नहीं करते मैं आप सबसे कहूंगा इसी लेक्चर को आधे घंटे एक घंटे बाद खाना खाने के बाद बढ़िया सा मम्मी के हाथ का पापा के हाथ का पापा का तो कहा खाना बनाते होंगे तो तो बनाते भी होंगे कई फैमिली में नहीं आ, बहुत अच्छे मैंने शेफ देखे हैं मुझे मैगी बनानी आती है बहुत अच्छी बनाता हूं लेकिन मैगी के अलावा कुछ नहीं आता लेकिन बहुत अच्छे शेफ होते हैं और जो मेन शेफ होते हैं बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं तो हो सकता है कि किसी
माइंड में कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ाई और उसका सेंस क्या है उसको आपको ज्यादा समझ में आएगा ठीक है सो रिवीजन जरूर करना अब यहां पर एग्जांपल्स हमें खत्म हो गए बिल्कुल एंड पॉइंट पर है हम लोग क्विज टाइम आ गया है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि क्विज टाइम हम लोग कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है तो चलो एक सवाल मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं और अगली बार जब मैं आऊंगा तो वहां से हम लोग शुरू करेंगे ठीक है सो so, पहला सवाल आपके सामने है आप मुझे इसका आंसर दीजिए चैट सेक्शन में उसके बाद अपन खत्म करते हैं क्वेश्चन क्या है बिटवीन एन एस एल एंड एल आई सी एल विच कंपाउंड हैज ग्रेटर पोलराइजेशन सिंपल क्वेश्चन है लॉजिकली सोचिएगा दिमाग लगाइएगा सिंपल सा क्वेश्चन मुझे आंसर दीजिए और यहां से अगली बार हम लोग शुरू करेंगे यहां से हम अगली बार शुरू करेंगे दिस इज अ होमवर्क गाइज दिस इज अ होमवर्क और बहुत लोगों ने आंसर लिख दिया है दैट इज ब्रिलियंट बट द थिंग इज हम लोग अगली बार शुरू करेंगे अब यहां से मुझे सब लोगों का एक हाथ आगे चाहिए एक हाथ आगे करो एक हाथ आगे करो अभी सबके सब बैठे बैठे आंसर दे दिया हो गया कीबोर्ड पे लिख दिया ऐसे लिखो बोलो <laughs> बोलो मैं महेश मती का सरताज बाहुबली <laughs> बोलो यहां पर मैं बाहुबली मैं बाहुबली मैं शपथ लेता हूं किस लेक्चर को आपकी मम्मी के हाथ का खाना खाने के बाद एक बार रिवाइज करूंगा और इस क्वेश्चन को करूंगा और अगली बार जब इस क्वेश्चन का जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा होगा तो मैं अरविंद सर के साथ खड़ा होऊंगा माहेशमती <laughs> सॉरी <laughs> समझ में आ गया सब लोगों को सो डू बॉडी हैव टू डू मैन बट द थिंग इज यू हैव टू रिवाइज इट मोर यू रिवाइज ये चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी इज एंड इट सब लोग याद रखेगा इस चीज को सो फाइनली वॉट यू हैव टू डू मैन लेक्चर खत्म करने जा रहा हूं ये आप लोगों को करना है इज एंड इट होमवर्क है और यहां से हम लोग अगली बार शुरू करेंगे लॉजिक में आपसे पूछूंगा और आप लोगों को ध्यान रखना है जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा सो गाइज लास्ट बट नो द लीस्ट मैं आप सबसे कहता हूं एक मुहिम है हमारी हैश टैग कोचिंग फ्री इंडिया यू न्यू इट येस और नो उसके लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है आप देखिए जिस स्क्रीन के सामने आप बैठे हैं उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको सब्सक्राइब वाला रेड कलर का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करिए साथ में आपको एक बेल आइकन भी दिखेगा उसको क्लिक करिए अब ऐसा जब आप करेंगे तो आपको लाइव सेशन जब भी होने वाला होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे लाइव सेशन को मेरे साथ एंजॉय कर सकते हो दूसरी खास बात क्या है दूसरी खास बात यह है कि आप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पर हम लोग सुपर एक्टिव हैं आपको हमसे बात करने का सीधा मौका मिलेगा क्योंकि यूट्यूब पर हम लोग आपके कमेंट के आंसर कभी कभार नहीं कर पाते चलो भाई थैंक यू सो मच लव यू ऑल दिस इज अरविंद साइनिंग ऑफ डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बाय